Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we will study chapter number 10, that is Fundamentals of Internet. And in this, we will cover the topics of the internet and its history, how internet works, addressing schemes, and different terminologies related to the internet. Internet Internet is basically the collection of all computer networks around the world. आपके पास जब भी हम दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो वो आपका एक कंप्यूटर नेटवर्क बन जाता है कंप्यूटर नेटवर्क्स के हमारे पास थ्री टाइप्स हैं जिनमें हमारे पास लैन है मैन है और वैन है ये तीनों नेटवर्क्स के टाइप जो हैं जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं फॉर एग्जांपल लैन जो है उस जियोग्राफिकल एरिया है वो बाकी सब की نسبت बहुत छोटा है जबकि मैन का जो है लैन की نسبت बड़ा है लेकिन वैन की نسبت कम है और वैन का जो जियोग्राफिकल एरिया है वो लैन और मैन दोनों की نسبت जो है बड़ा इंटरनेट इटसेल्फ जो है ये एक वैन की एग्जांपल है उसका रीजन ये है कि पूरी दुनिया के अंदर जितने नेटवर्क्स हैं ये उनको कवर कर रहा होता है इसके एडवांटेजेस में है हमारे पास ये एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी के अंदर यूज हो सकता है फॉर एग्जांपल अगर आपने ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स देखने हैं या कोई भी किसी टॉपिक के रिसर्च करना चाह रहे हैं तो आप इंटरनेट को यूज कर सकते हैं एंटरटेनमेंट है फॉर एग्जांपल अगर आप कोई लाइव मैच देखना चाह रहे हैं कोई मूवी या कोई सॉन्ग वगैरह उसको प्ले करना चाह रहे हैं उसके लिए आप इंटरनेट को यूज कर सकते हैं सिमिलरली सोशल मीडिया के अंदर आपका इंटरनेट वाइडली यूज होता है फॉर एग्जांपल अगर आप फेसबुक इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप यूज करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आप इंटरनेट को यूज कर सकते हैं उसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज हैं ऑनलाइन सर्विसेज में हमारे पास ऑनलाइन शॉपिंग आती है ऑनलाइन गेम्स है और ऑनलाइन बैंकिंग है डिसएडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में सबसे पहले हमारे पास थ्रेड्स हो पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग परफॉर्म करते हैं तो उसके अंदर आप अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स एंटर करेंगे तो वो क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स जो है कोई दूसरा पर्सन जो है उसको यूज कर सकता है और उसके बेस के ऊपर वो कोई शॉपिंग जो है वो कर सकता है उसके बाद आपके कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस अटैक्स के थ्रू आ सकते हैं और हैकिंग जैसे साइबर क्राइम जो हैं वो भी इंटरनेट की मदद से फैलते हैं हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट 1969 के अंदर आरपा ने चार कंप्यूटर्स पर मुश्तमिल एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जिनको उन्होंने आरपा नेट का नाम दिया इसका मेन मकसद डिफरेंट गवर्नमेंट बॉडीज के درمیان कम्युनिकेशन को प्रोवाइड करना था उसके बाद नेशनल साइंस फाउंडेशन ने एकेडमिक पर्पस के लिए पांच कंप्यूटर्स पर मुश्तमिल एक और कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जिसको उन्होंने एनएसएफ नेट का नाम दिया लेटर ऑन आरपा नेट एनएसएफ नेट और उस टाइम के मुताबिक जितने भी छोटे-छोटे कंप्यूटर नेटवर्क से वो सारे के सारे आपस में कंबाइन हुए और और इस तरह इंटरनेट जो है वो हमारे पास क्रिएट हो गया हाउ इंटरनेट वर्क्स हमारे पास कोई भी होम या कोई पर्सनल कंप्यूटर हो उसको हम कन्वेंशनल टेलीफोन लाइंस डीएसएल या फिर केबल मॉडम के थ्रू इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं वो हमारा पर्सनल कंप्यूटर जो है वो इन तमाम में से किसी एक के साथ किसी लोकल आईएसपी के साथ कनेक्ट होता है फिर वो लोकल आईएसपी किसी पर्टिकुलर रीजनल आईएसपी के साथ कनेक्ट होती है और फिर वो रीजनल आईएसपी जो है पूरी दुनिया के अंदर डिफरेंट कंट्रीज की रीजनल आईएसपीस के साथ कनेक्ट होती हैं और इस तरीके से हमारा जो होम का कंप्यूटर है या जो पर्सनल कंप्यूटर है वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाता है अब इसके अंदर जो सिंपल टेलीफोन लाइंस हैं उनकी स्पीड जो है वो 30000 से लेके 50000 बिट्स पर सेकंड हो सकती है सिमिलरली अगर हमारे पास कोई बिजनेस का नेटवर्क हो तो बिजनेस का नेटवर्क T1 लाइंस के थ्रू कनेक्ट होता है आपकी लोकल आईएसपी के साथ वो लोकल आईएसपी फिर रीजनल आईएसपी के साथ कनेक्ट होती है और फिर वो रीजनल आईएसपी जो है वर्ल्ड की डिफरेंट रीजनल आईएसपीस के साथ कनेक्ट होती है हमारे पास जो T1 लाइन है इसकी स्पीड अप्रोक्सीमेटली 1.5 मिलियन बिट्स पर सेकंड होती है उसके अलावा आपकी लोकल आईएसपी से आगे जो फर्दर कनेक्शन है वो आपका बैकबोन्स के थ्रू होता है तो बैकबोन जो है एक लाइन या सेट ऑफ लाइंस होती है जो कि लैन को किसी वैन के साथ कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है और हमारे पास जो बैकबोन्स हैं उनमें सैटेलाइट लिंक्स इस्तेमाल हो सकते हैं फाइबर ऑप्टिक्स यूज हो सकती है और कोएक्सियल केबल्स को इस्तेमाल किया जा सकता है एड्रेसिंग स्कीम कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क हो तो उसके अंदर हर कंप्यूटर को हम एक यूनिक एड्रेस असाइन करते हैं सो so दैट कि हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकें हमारे पास टाइप ऑफ एड्रेसिंग स्कीम जो हैं वो दो हैं उनमें सबसे पहले हमारे पास आईपी एड्रेसिंग है उसके बाद डीएनएस एड्रेसिंग आती है आईपी एड्रेसिंग आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल ये 32 बिट लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ वन एंड जीरोस होता है और हर कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होगा इसको हमेशा डॉटेड डेसिमल नोटेशन के अंदर लिखा जाता है और इसके अंदर ईच बाइट या ईच ऑक्टेट जो है उसको जो हम 0 से 255 डेसिमल डिजिट्स की रेंज के अंदर लिखते हैं आपके पास एक आईपी एड्रेस है उसके अंदर टोटल चार ऑक्टेट्स होते हैं और हर ऑक्टेट के अंदर आपके पास 8 बिट्स होती हैं उसको हम 1 बाइट भी बोल सकते हैं 2 निबल्स भी बोल सकते हैं उसके
हर क्लास की एक पर्टिकुलर रेंज है फॉर एग्जाम्पल क्लास ए है तो उसकी रेंज जीरो से वन ट्वेंटी सिक्स तक है क्लास बी की वन ट्वेंटी एट से वन नाइन्टी वन तक है क्लास सी की वन नाइन्टी टू से टू ट्वेंटी थ्री है क्लास डी की टू ट्वेंटी फोर से टू थर्टी नाइन है और क्लास ई की टू फोर्टी से टू फिफ्टी फाइव है हमारे पास एक एग्जाम्पल है आई पी एड्रेस की जिसमें हमारे पास है वन नाइन टू डॉट वन सिक्स एट डॉट वन डॉट वन इसमें जो पहला ऑक्टेट है पहले ऑक्टेट से हमें इस चीज़ का आइडिया हो जाता है कि ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है अगर हम देखें तो 192 जो है वो क्लास सी से बिलोंग करता है तो इट मीन्स कि आई पी एड्रेस है ये क्लास सी का आई पी एड्रेस है डी एन एस एड्रेसिंग जैसे कि आपको मालूम है कि इंटरनेट के ऊपर करोड़ों और अरबों के हिसाब से वेबसाइट्स मौजूद हैं तो हर वेबसाइट का जो आई पी एड्रेस है उसको याद करना जो है आपके लिए बहुत मुश्किल है इसके लिए तमाम सर्वर्स को ह्यूमन रीडेबल नेम्स असाइन कर दिए गए हैं और वो ह्यूमन रीडेबल नेम्स जो हैं वो आपके डोमेन नेम्स कहलाते हैं DNS जो है DNS आपकी इंटरनेट की वो सर्विस है जो आपके डोमेन नेम को आई एड्रेस के अंदर ट्रांसलेट करती है हमारे पास एक डोमेन नेम की एग्जांपल है www.google.com। इसमें हमारे पास दो पार्ट हैं एक Google और एक .com। Google जो है Google आपका होस्ट नेम है जबकि .com जो है .com आपकी एक डोमेन है हमारे पास जो मशहूर मशहूर डोमेन्स हैं उनमें हमारे पास डॉट कॉम है जो कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज डॉट ई डी यू है जो जो कि आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूट से यूज़ करते हैं डॉट जी ओ वी जो है डॉट जी ओ वी को गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं डॉट एम आई एल को मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं और डॉट ओ आर जी को आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनको इस्तेमाल करती हैं एम सी क्यू हमारे पास इनिशली देर व डैश होस्ट इन ऑपन नेट अल्फा ऑप्शन में हमारे पास वन है बीटा में टू है चार्ली के अंदर थ्री है और डेल्टा के अंदर फोर है क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए तो उसमें हमसे पूछा गया कि इनिशियली आपके ऑपर नेट के अंदर होस्ट जो थे वो कितने थे तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास डेल्टा है दैट इज फोर उसका रीजन ये है कि नाइनटीन के अंदर आरपा ने एक कंप्यूटर नेटवर्क जो है उसको डिवेलप किया जिसके अंदर टोटल उसमें चार कंप्यूटर थे और उन कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने का मेन मकसद डिफरेंट गवर्नमेंट बॉडीज के दरमियान कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना था नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग द एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग इंटरनेट एल्फा ऑप्शन में है हमारे पास ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स बीटा ऑप्शन में वायरस अटैक्स चार्ली ऑप्शन में साइबर क्राइम्स है डेल्टा ऑप्शन में यूर पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैन बी लीक आउट क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखें तो उसमें हमसे पूछा गया कि आपके पास इनमें से कौन सा एडवांटेज है इंटरनेट को यूज़ करने का तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास एल्फा है दैट इज ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स उसका रीज़न ये है कि बीटा ऑप्शन के अंदर वायरस अटैक्स है जो कि आपके इंटरनेट का डिसएडवांटेज है उसके अलावा साइबर क्राइम है ये भी इंटरनेट का डिसएडवांटेज है क्योंकि इसके थ्रू आपके कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैकिंग क्राइम जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं उसके अलावा आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक आउट हो सकती है दैट इज़ डेल्टा ऑप्शन तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास एल्फा है दैट इज़ ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बैक बोन्स अराउंड द वर्ल्ड आर कनेक्टेड थ्रू ऑप्शन अल्फा है हमारे पास फाइबर ऑप्टिक्स ऑप्शन बीटा है सेटेलाइट लिंक्स ऑप्शन चार्जी है अंडर सी केबल ऑप्शन डेल्टा है ऑल ऑफ जीज क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देखें तो उसमें हमसे पूछा गया कि अराउंड द वर्ल्ड बैक बोन्स जो हैं उनको किस चीज़ के साथ कनेक्ट किया गया है तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास डाटा है दैट इज़ ऑल ऑफ दीज हमें पता है कि बैक बोन्स जो हैं वो हमारे पास हाई स्पीड कम्युनिकेशन लाइन होते हैं जिनको हम फाइबर ऑप्टिक्स अंडर सी केबल्स या फिर सेटेलाइट लिंक्स के साथ आपस में कनेक्ट कर सकते हैं तो इसमें जो करेक्ट आंसर है हमारे पास डेल्टा बनता है दैट इज़ ऑल ऑफ दीज उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जब तो फॉलोइंग इज अ वैलिड आई पी एड्रेस ऑप्शन अल्फा है हमारे पास वन ट्वेंटी एट डॉट वन फाइव सिक्स डॉट टू ट्वेंटी सिक्स डॉट वन ऑप्शन बीटा है वन ट्वेंटी एट कामा वन फिफ्टी सिक्स कामा टू ट्वेंटी सिक्स कामा वन ऑप्शन चार्ली है वन ट्वेंटी एट डैश वन फिफ्टी सिक्स डैश टू ट्वेंटी सिक्स डैश वन और डेल्टा ऑप्शन है वन ट्वेंटी एट सेमी कॉलन वन फिफ्टी सिक्स सेमी कॉलन टू ट्वेंटी सिक्स सेमी कॉलन वन अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें तो उसमें हमसे पूछा गया कि एक वैलिड आई पी एड्रेस है इनमें से कौन सा वाला है तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास अल्फा है उसका रीज़न ये है कि हमारे पास कोई भी आई पी एड्रेस हो उसको हम डॉटेड डेसीमल नोटेशन के अंदर लिखते हैं और हमारे पास एक आई पी एड्रेस के अंदर ईच ऑक्टेट जो है उसकी रेंज जो है टू से और ज़ीरो की रेंज के अंदर हो सकती है तो आई पी एड्रेस से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो उनमें हमें सबसे पहले ये देखना है कि उसके अंदर जो ई ऑक्टेट है उसको हमने किस सिंबल के साथ सेपरेट किया है उसके अंदर डॉट होना चाहिए और उसके अंदर जो ईच ऑक्टेट है ई ऑक्टेट आपका जीरो से टू फिफ्टी फाइव की रेंज के अंदर होना चाहिए तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास ए
آپ کے وہ تمام الیکٹرونک ڈاکومنٹس جن کو ہم ہائپر ٹیکس ماک اپ لینگویج کے اندر لکھتے ہیں وہ آپ کے ویب پیج کہلاتے ہیں ویب پیج کو ہم ہائپر ٹیکس ڈاکومنٹس بھی بولتے ہیں اور آپ کے ایچ ویب پیج کے اندر ٹیکس بھی ہو سکتا ہے ایمیج بھی ہو سکتا ہے گرافکس آڈیو یا پھر ویڈیو بھی ہو سکتی ہے ویب سائٹ ویب سائٹ جو ہے ایکچلی آپ کے ریلیٹڈ ویب پیج کا کلیکشن ہے اس کے اندر ہم نے ہر ویب پیج کو ہائپر لنکس کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے ہر ویب پیج کا ایک یونیک ایڈریس ہوتا ہے اور اس کے اندر ایچ ویب پیج جو ہے اس کو ہم ویب سرور کے اوپر سٹور کرتے ہیں ویب سرور آپ کا وہ کمپیوٹر ہوتا ہے جس کے اوپر آپ کے ڈفرنٹ ٹائپس آف ویب پیج جو ہیں وہ سٹور ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ کا وہ پروسیس جس کے اندر ہم ایک ویب پیج کو لانچ کرتے ہیں وہ آپ کا پبلشنگ دا ویب پیج کہلاتا ہے نارملی آپ کی جو بھی ویب سائٹ ہے اس کا پہلا پیج جو ہے اس کو ہم ہوم پیج بولتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ویب براؤزر ہے آپ کا وہ پروگرام جس کی مدد سے ہم ویب پیج کو ویو کر سکتے ہیں وہ آپ کا ویب براؤزر کہلاتا ہے ہمارے پاس جو مشہور مشہور ویب براؤزرز ہیں ان میں مزیلا فائر فاکس ہے انٹرنیٹ ایکسپلورر ہے گوگل کروم ہے سفاری ہے اوپرا ہے اور یینڈکس ہے ویب براؤزنگ ویب براؤزنگ آپ کا وہ پروسیس ہے جس کے تھرو ہم ورلڈ وائڈ ویب کے اوپر کسی انفارمیشن کو سرچ کرتے ہیں وہ انفارمیشن جو ہے وہ ٹیکس ہو سکتی ہے ایمیج گرافکس آڈیو یا پھر ویڈیو بھی ہو سکتی ہے سرچ انجن آپ کی وہ ویب سائٹ جس کے اوپر باقی تمام ویب سائٹس کی انفارمیشن جو ہے وہ موجود ہوتی ہے وہ آپ کی سرچ انجن کہلاتی ہے ان میں ہمارے پاس گوگل ڈاٹ کام ہے یاہو ڈاٹ کام ہے بنگ ڈاٹ کام ہے الٹا وسا ڈاٹ کام ہے آسک ڈاٹ کام ہے اور ایکسائٹ ڈاٹ کام ہے یونیفارم ریسورس لوکیٹر اس کو ہم یو آر ایل بھی بولتے ہیں آپ کی ایک ویب سائٹ کے اوپر جتنے بھی ویب پیج ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ہم نے ایک یونیک ایڈریس جو ہے وہ رکھا ہوتا ہے اس یونیک ایڈریس کو ہم یونیفارم ریسورس لوکیٹر بولتے ہیں اس کی سینٹیکس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ٹائپ آتی ہے اس کو ہم کالن اور دو فارورڈ سلیشز کے ساتھ سپریٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس ایڈریس آتا ہے پھر ہمارے پاس ایک اور فارورڈ سلیش آتی ہے اور اس کے بعد ہم پاس دیتے ہیں فار ایگزامپل میرے پاس یہاں پہ ایک ایگزامپل ہے جس کے اندر ایٹی ٹی پی کالن دو فارورڈ سلیشز ہیں اس کے بعد ڈبلو 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 ڈاٹ اے بی سی ڈاٹ کام سلیش انڈیکس ڈاٹ آئی ٹی ایم ایل اس کے اندر ایٹی ٹی پی جو ہے یہ ہمارے پاس ٹائپ ہے ڈبلو 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 ڈاٹ اے بی سی ڈاٹ کام یہ ہمارے پاس ایڈریس ہے جب کہ انڈیکس ڈاٹ آئی ٹی ایم ایل جو ہے یہ ہمارے پاس پاتھ ہے فائل سرور آپ کا وہ سرور جو فائلس کو سٹور اور ان کو مینیج کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے فائل سرور کہلاتا ہے ویب سرور آپ کا وہ کمپیوٹر جو ویب پیج کو سٹور کرتا ہے ویب سرور کہلاتا ہے اور اس کا کام ڈفرنٹ ویب براؤزر کی جو ریکویسٹ ہوتی ہیں ان کو رسپونڈ کرنا بھی ہوتا ہے ڈاؤن لوڈنگ آپ کا وہ پروسیس جس کے تھرو ہم ریموٹ کمپیوٹر سے کوئی ڈیٹا اپنے کمپیوٹر کے اندر ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں ڈاؤن لوڈنگ کہلاتا ہے سملرلی اپ لوڈنگ آپ کا وہ پروسیس ہے جس کے اندر ہم اپنے کمپیوٹر سے کسی ریموٹ کمپیوٹر کے اندر کوئی ڈیٹا جو اس کو ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں الیکٹرانک میل یہ آپ کی وہ سروس ہے جس کے اندر ہم ای میل کی مدد سے انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے ڈفرنٹ ٹائپس آف میسیجز جو ہیں ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ سینڈ کر سکتے ہیں ہمارے میسیجز میں ٹیکس آ سکتا ہے امیج ہو سکتی ہے کوئی ویڈیو یا پھر آڈیو فائل جو ہے وہ بھی آ سکتا ہے اس کے تھرو آپ کا میسیج جو ہے بہت جلدی ڈلیور ہو جاتا ہے یہ ایک ان ایکسپینسو میتھڈ ہے اور یہ اس کی سروس جو ہے آل اراؤنڈ دا ورلڈ ہے ای میل ایڈریس آپ کے جتنے بھی ای میل اکاؤنٹس ہیں ہر ای میل اکاؤنٹ کو ہم ایک یونیک ایڈریس اسائن کرتے ہیں اور وہ یونیک ایڈریس جو ہے آپ کا ای میل ایڈریس کہلاتا ہے اس کا سینٹیکس میں ہمارے پاس پہلے ہم یوزر نیم لکھتے ہیں پھر ایٹ دا ریٹ کا سمبل لگاتے ہیں اور اس کے بعد آ کے ہمارے پاس ڈومین نیم آتا ہے ای میل کلائنٹ آپ کا وہ پروگرام جس کے تھرو ہم ای میل کو سینڈ یا ریسیو کر سکتے ہیں وہ آپ کا ای میل کلائنٹ کہلاتا ہے اس کے ایگزامپلس میں ہمارے پاس آؤٹ لک ایکسپریس ہے ایپل میل ہے اور تھنڈر برڈ جو ہے وہ ای میل کلائنٹ کی ایگزامپلس ہیں ای میل سرور انٹرنیٹ پر وہ ہوسٹ کمپیوٹر جو آپ کی ای میلس کو سینڈ یا ریسیو کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ آپ کا ای میل سرور کہلاتا ہے اس کے ایگزامپلس میں ہمارے پاس جاہو ہے جی میل ہے اور ہاٹ میل ہے ای میل اٹیچمنٹ ای میل اٹیچمنٹ جو ہے آپ کی ای میل کا وہ فیچر ہے جس کے تھرو ہم ڈفرنٹ ٹائپس آف فائلس کو ای میل کے ساتھ سینڈ کر سکتے ہیں ہمارے پاس جو فائلز ہیں فائل کے اندر ٹیکس ہو سکتا ہے کوئی امیج ہو سکتی ہے کوئی آڈیو یا پھر ویڈیو بھی ہو سکتی ہے ڈفرنٹ ای میل سروس جو ہیں وہ ڈفرنٹ ای میل اٹیچمنٹ سائز جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں لمیٹیشنز آف ای میل اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس لیک آف
और न्यूज सर्वर के अंदर नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल को इस्तेमाल किया जाता है उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है पर्टिकुलर पेज ऑन इंटरनेट कैन बी एक्सेस थ्रू ऑप्शन अल्फा है पेज टाइटल ऑप्शन बीटा है यू ऑप्शन चार्ली है वेबसाइट एड्रेस ऑप्शन डेल्टा है ए क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें तो उसमें हमसे पूछा गया है कि इंटरनेट के ऊपर कोई भी पर्टिकुलर पेज है तो उसको हम एक्सेस कर सकते हैं किसके थ्रू उसमें जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास बीटा है दैट इज़ यू आर एल यू आर एल सेंस फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटेड और ये हर वेब पेज का यूनिक एड्रेस होता है इसका मेन मकसद आपके किसी भी वेबसाइट के ऊपर जितने भी वेब पेज हैं हर वेब पेज को यूनिकली आइडेंटिफाई करना होता है अल्फा ऑप्शन को देखें तो उसमें पेज टाइटल है पेज टाइटल तो नॉर्मली आपके उस वेब पेज का जो नेम होगा उसको हम पेज टाइटल कह सकते हैं अगर चार्जी ऑप्शन को देखें तो उसमें वेबसाइट एड्रेस है और वेबसाइट एड्रेस नॉर्मली आपके पहले वेब पेज का जो एड्रेस होता है उसको ही हम वेबसाइट एड्रेस बोलते हैं डेल्टा ऑप्शन के अंदर एटीएम है एटीएम एल स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स मॉकअप लैंग्वेज या आपकी वो लैंग्वेज होते हैं जिसके अंदर हम डिफरेंट वेब पेज को लिखते हैं तो इनमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो यू ही बनता है दैट इज बीटा ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ डाटा कैन बी सेंट बाय ईमेल ऑप्शन अल्फा है टेक्स्ट ऑप्शन बीटा है वीडियो ऑप्शन चार्ली है ऑडियो ऑप्शन डेल्टा है ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें तो उसमें हमसे पूछा गया है कि आपके पास ईमेल के थ्रू किस टाइप का डाटा जो है वो सेंड किया जा सकता है तो हमें पता है कि ई अटैचमेंट के अंदर हम टेक्स को भी सेंड कर सकते हैं ऑडियो को भी सेंड कर सकते हैं वीडियो को भी सेंड कर सकते हैं उसके अलावा अगर हमारे पास कोई इमेज हो तो हम उसको भी सेंड कर सकते हैं तो हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो डेल्टा होगा दैट इज ऑल ऑफ दीज उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज यूज टू व्यू वेब पेज ऑप्शन अल्फा है गूगल ऑप्शन बीटा है एच टी ऑप्शन चार्ली है वेब ब्राउजिंग ऑप्शन डेल्टा है गूगल क्रोम क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें तो उसमें हमसे पूछा गया है कि इनमें से वो कौन सा प्रोग्राम है जो वेब पेज को व्यू करने के लिए इस्तेमाल होता है तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास डाटा है दैट इज़ गूगल क्रोम गूगल क्रोम आपका एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब पेज को व्यू कर सकते हैं अगर अल्फा ऑप्शन को देखें तो उसमें हमारे पास गूगल है गूगल एक सर्च इंजन है और सर्च इंजन जो है वो आपकी वेबसाइट होती है जिसके ऊपर आपके डिफरेंट अदर वेबसाइट्स का इन्फॉर्मेशन शोर होती है HTML जो है HTML आपकी वो लैंग्वेज है जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब पेज को राइट करते हैं और वेब ब्राउजिंग आपका वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम आपके कोई भी इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर सर्च करते हैं तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास डाटा दैट इज गूगल क्रोम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अल्ट्रा विस्टा डॉट कॉम इज ऑप्शन अल्फा है वेबसाइट ऑप्शन बीटा है सर्च इंजन ऑप्शन चारी है बोथ हैंड भी ऑप्शन डेल्टा है नन ऑफ दिस क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें तो उसके अंदर हमारे पास एक वेबसाइट दी गई है और उसके बारे में पूछा गया है कि ये है एक वेबसाइट या फिर सर्च इंजन तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास चार्ली है दैट इज बोथ एंड बी इसका रीजन ये है कि एक सर्च इंजन जो है एक ऐसी वेबसाइट होती है जो कि अपने अंदर डिफरेंट वेबसाइट्स की इन्फॉर्मेशन को शोर करती है तो यहाँ पे सर्च इंजन क्योंकि एक वेबसाइट भी होता है तो दैट्स वाई यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जो है बोथ ए एंड बी ही कंसिडर होगा इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है थैंक यू सो मच